Alikuwa <laughs> Yeah. kwa watu sasa mimi baada kujua kwamba wakazi huko Tanzania yeah. nikasema ah itakuwa ni dhambi asipite mjini FM ili mradi tuweze kupata mawili matatu kwanza hizi trip za nenda rudi hizi ah unajua unajua kuna nani <laughs> gharama mze wangu marekani hey. sio nani sio 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 jobeg unakula unakula mwewe tu marekani sio kiwalani eti kwamba <laughs> Sasa mimi nakanje hapa nda Ulaya basi. <laughs> Kuna watu wanakanje hapa nda Ulaya jeu hata kukoya pipa pale. Yeah. <laughs> yeah, hizi ni ndarudi vipi hizi? Ah, mwanangu si utafutaji tu mwanangu sio nakiwa. Mm. Eh yeah, eh. Yeah. Okay. Lakini kila kitu fresh. Eh yeah, tuko fresh, hatudaiwi na mtu babu. Au si? Eh, hatuna. Ni jambo la msingi na sekondari. Yes. Kutodaiwa na mtu. Sawa. Yeah, so, yeah. mm. Ah, leo hii tunaangalia uh, tunajua branding kwa wasanii kwenye biashara yetu ya muziki ni kitu muhimu sana. Oh yeah. Uh, tukisema hilo ni swali tutakuwa tunadanganya ni kitu yeah. muhimu sana. Yeah. Lakini kuna msanii ambaye labda yeye leo hii mm. eh mm. ana management yote inayomsimamia, mm. ana mtu kama wakazi, ana mtu kama Jerry hapa mm. ambaye pia naye tuko naye. Uh, akikusikiliza labda wakazi ama akimsikiliza Jerry yeah. basi anaweza aka move kutoka hapo. Na kufahamu yeah. wewe huwa ni mmoja kati ya watu ambao huwa mnapinga kukuta msanii anajua kitu mm. alafu ana, anaona ki akaina choe kwa sababu hii imekuwa ni biashara imekuwa yeah. sio ni ushindani kuna kuna kwa ubinafsi kwa ubinafsi lakini kuna feature white lakini wakaza yeah. nakujenga kwenye yale yeah. magupi wa wasanii mm. asema oya hizi hapa ni email za watu <laughs> wote duniani yeah. ukitoa ngoma yeah. tuma umo tuma umo lakini yeah. unakuwa gani wachache sana kufanya hivyo yeah. yeah. anyway branding ina umuhimu tunajua kwa yeah. wasanii yes eh labda kwa mtu ambaye leo ina natusikiliza tumetumia neno branding mm, chapa eh chapa mm. umuhimu wake kwanza kwa wasanii tuanzie hapo mm. yeyote kati yenu anaweza katu akatuelezea japo kiducho alafu tukasogea hapo 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 cha kuongezea ni kwamba ni biashara mm. yeah. after all inakuwa ni biashara ukisema kwa brand hiyo hiyo tayari tunaongea business ni business yeah. sababu branding ni mm. muhimu kwa sababu inakutofautisha na mtu mwingine mm. na utofauti wako ndo mm. utaoleta shauku kwa watu alafu ile shauku ndo utasababisha watu watake kudili na wewe kibiashara. Mm. Kwa hiyo ni kitu muhimu sana. Unaona mm. kinakutofautisha na bidhaa tofauti katika sehemu ambayo kila mtu mfupi wewe ukiwa mrefu kila mtu atakushangaa wewe. Mm. Lakini kama kila mtu mrefu wewe ukiwa mfupi wewe ndo utakakushangaa. Mm. So then unautumiaje hiyo utofauti wako mm. kufanya uwe unajulikana kabisa huu ndio utofauti wangu na hivi ndivyo nilivyo mm. and then kukupa wewe advantage ya kibiashara. Mm. So it's, it's very important. Yani it's real 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 real, real important. Mm. Mm. Sawa tuna tuna hapo hapo japokuwa jaenda sana tunafahamu yeah. mtu kama Juma Nature yeah. let's say uh, Juma Nature brand yake ilikuwa ni kwamba yeye ni msela sana muonekano mm. wake yeye ni msela mno jinsi mm. anavyo anavyo dress jinsi mazingira anavyoishi maneno yake na nini nini mm. watu wako wanasema Nature si kwa kija kanenepa yeah. Nature akaanza kuimbia ngoma zake anaimbia watoto wa masaki mm. na mbezi Nature akaanza kupiga masuti makali Hmm. Ana kwenye bebe nature saisha kuwa na sinta bana. Kwa eh. kwenye bebe ni ye kwa nani? Haiko tabu. Haiko tabu. Eh. Eh. Lakini nature kisha anza kubadilika kuwa huyo hmm. hata kuwa juma nature ambaye yeah. watu wanamjua. Yes. Yaani hiyo ni kuna kwenye branding as much as unataka uji brand mm. lakini vile vile unatakiwa ubaki uwe kitu unasema kuwa authentic mm. ule uhalisi wako mm. usipoteza authenticity as much mm. as branding imekuja kwa sababu kuna katika mashabiki ambao sisi tunao kuna wale ni co fan base ni wale kindaki ndaki kabisa yeah. afu kuna wale wanakuja kwa sababu umewika mm. afu na kuna wale shabiki maandazi kabisa wa nje mm. <laughs> sasa ukiwa branded vizuri Mm. Nona na kwa target hadi wale maandazi wa nje hadi maandazi wa nje nani unakokota kokolo yani kila kitu eh ole wika eh lakini uh, ukiwa uki, uki cha muhimu usiwapoteze wale ko 
Mm-hmm. Sasa sometimes branding nyingine zinasababisha unajidetach na koo. Sasa koo ndio ile ya ndani kabisa ambayo mm-hmm. ukiwapoteza wale ukiwa na dealer wa nje unapoteza nguvu. Yaani sasa mtu anapiga view majuu miguu mm-hmm. miaisho mtama ni ile hata na mtoto mdogo unakudondosha. Mm-hmm. So ndo ndo hiyo unachosema kinaendana nacho kwamba nature anaweza kawa branded ili a reach more people lakini asipoteze authenticity. Kwa hiyo mm-hmm. namna ya usela ule ule u, ule usela u brand uwe official lakini usiende kumfanya akawa plastiki na wauongo akapoteza wale watu wa ndani kabisa. Mm. So ni mbinu kuna mbinu za kubrand ambazo lazima uzizingatie. So Jerry kutoka Smile sasa. Yes, yes, Karibu yes, sana brother. Shukuru, shukuru. Uh, tumekuwa hapa mara moja nadhani yeah. uh, kwenye kipindi lakini umeshakuja hapa mara kadhaa. Yeah, sure, sure. uh, Smile sasa mnafanya kazi na wasanii wengi sana. Yeah. Elimu kama hii ya branding na nini huwa tunaifanya pia au nyinyi mna deal tuna upande mnohusu nyinyi content, content basi <laughs> okay uh, tuweze kusema tuna deal na content peke yake kwa sababu mm. ili tuweze kupata mauzo kwa hizo content mm. branding inahusika mm. kama tulivyosema uh, identity ile ambayo ni ya mtu Kiswahili kwa sawa nasema ni chapa ile mm. lakini cha ajabu unajua sana watu wengi wa, hata watanzania wanajua kiingereza cha branding kuliko Kiswahili cha kwa hiyo as far as tunataka tupate mauzo Mm. ni lazima uwe msanii pia awe well branded. Nikisema mm. well branded kwamba apate wafuasi wale. Mm. Apate wale wadau ambao wataenda kwa ajili ya kununua kazi zake. Mm. Kwa sasa kama you are not branded maana yake hakuna anayekutambua. Mm. Kwa sababu tunasema hiyo mtu yuko branded kwa kwa level kwamba uko branded kwamba ikionekana tunasema he sogi yule mm. na sio brand. Mm. Kwamba una uwezo wa kutambulika, unaweza uka stand out among mm. people au among vitu ambao viko. Mimi nikikoa tu wanasema eh na kazi kazi. Kwa sasa ili uweze kuuza <laughs> lazima uwe branded. Kwa hiyo waga tunashauri pia kwamba Uh, ili itufanye mauzo na wewe vizuri pia angalia ways za ku brand yourself brand ji brand wewe brand na muziki wako mpo mm. oh hapa najua najua enzi nyinyi mnafanya muziki mm. sijui kama mlikuwa mnazingatia hivi vitu lakini uzuri wa kazi huko atatusaidia tumezungumzia branding kuna kitu kinaitwa marketing kuna kitu kinaitwa image mm. kuna kitu kinaitwa consistency mm. sasa hivi tunajua kuna wasanii wengine wanakuta mtu hivi vitu yani naweza kutafahamu mm. na anafanya biashara ya music au, au wako katika asilimia 100 mm. wapo 92 asilimia 92 ndio hao wakati asilimia 8 tu ndio no wakazi tunaenda kubobokea wapi kwa sababu mm. kama mtu anafanya muziki mm. na hivi vitu ukimwangalia huoni kwa sababu kingine unakuta ni bahati tu kwamba yes. branding tunajua ah huyu tukisikia muziki unajua huyu ah huyu Mario mm. lakini kwenye hivi vitu kuvizingatia hayupo Hatari yake ni ipi kwenye game? Uh, kwanza ni niseme tu hawa wakati wanaanza. Yeah. Unaona? Um, walikuwa na branding. Mm. Lakini unajua branding inaendana na muda pia. Yeah. Kwa mfano na kwa nini watu anakuambia 90% ya wana? Mm. Sababu watu wameachwa na muda. Mm. Wanajibrand kwa kutokana na kizamani mm. kujikuta kusahau nyakati za sasa zina, zina mahitaji yapi kwenye industry. Kwa mfano, mm. uh, wakati hawa zamani wapo the only mm. means uh, za kuweza kujitangaza mm. ilikuwa ni through radio na television. Yeah. Alafu na show za wazi. Mm. Lakini wachokoa inatokea ni kama inabidi upigwe uhiti kwenye radio mm. alafu baada hapo watu wawe na shauka kuja kukuona kwenye tamasha. Mm. Hivyo tu. Okay. Okay. Na ukiwa ukienda mikoani ndani ndani inabidi kufika kufanya tamasha inabidi uzunguke na PA. Okay. Kupige sana kelele. Eh, Profesa Jay kwaambia kuna sehemu alinenda kufanyaga tamasha, yani yenyewe ikopo hamna PA ni kwamba wako kuna nyumba umekaa ndani, watu wanaingia mlango huko naona ah Profesa Jay yule pale bambo alinenda siku na shimoje, yeye bambo na neti. Bambo ni shimoje wapo kweli? Kwa hiyo jioni kweli watu watakuja kuonesha. Mmekaa, kwa kwa mmekaa hivi kuna vitu. Kama atoi. So that was also tap, nani issue of branding. Na hao walikuwa ni kwamba ile scarcity yao yani ile uchache wa kuonekana kila sehemu mm. ndio ulikuwa unakuza demand ya wao kuweza kupata chochote baadaye sasa wasanii wengi waka adapt ile sababu sisi kutafanya kitu kwa kari na mazoea yeah. kwa unakuta anasema ah, na, niko ndani na jibandi yani kama anajiweka awe nadra yeah. wakati sasa hizi tupo kuna do it yourself era mm. tupo kuna era ambayo kuna mitandao ya kijamii ambapo consistency yawe kufanya na kuonekana yeah. ndio thamani yako kuliko ile unavojificha tu kutaonekana wakati siku hiyo alisema kwamba ati msanii akiwa anaonekana sana let's say mkuta alikiba kwenye daladala mm. oh, anaja anaua brand yes. Ana, anatokea ile kila sehemu yeye yupo ah huyu anaua brand yani leo hii sogi ukienda club yumo mm. wapi yumo mm. maana tunatafsiri tuna kwamba sogi anaua 
branding yes yeah. lakini ambayo tulikuwa tunachukua hiyo hiyo ni, ni technique ya zamani sasa te, technique ya zamani lakini hata kwa sasa hizi mm. just because nimekwambia uonekane na ukua na consistency haimaanishi kwamba ndio uonekane kila sehemu mm. there have to be strategy mm. kuna imaging kuna nani sababu kwa mfano hapo inakuja kuna swala image mm. wewe inabidi ujue star star mm. maana ni nyota mm. nyota inang'aa which means katika ulimwengu ya anga wa kawaida wewe inabidi ungae mm. sasa unang'aa vipi kuna dada wamebanana na watu <laughs> Yeah. Oh, yeah. so you're not really being a star so image wise is kuna aspect ya image kuna brand wewe unakuwa unajidogosha mwenyewe na kujishusha mm-hmm. thamani katika katika swala image mm-hmm. na kuna kuonekana unaweza kawa upo lakini ya upo mfano mm-hmm. wewe you don't know too much about me mm-hmm. lakini you still know too much about me a lot about me sababu mm-hmm. mnyona niko Paris mnyona niko Houston mm-hmm. gafa mnyona si niko kuna show gani na, na host yeah. gafa mnyi ume, umesikia niko si kuna media gani yani mm-hmm. unamwona wakazi kila sehemu kwa unamwona wakazi yupo mm-hmm. lakini vitu vingine unajui katika siku na masaa 24 kuna masaa kama 20 wewe ujui inachoendelea Una, unajua kutoka na post zangu tano za siku ni zile post yeah. inanisababisha naonekana nipo mm-hmm. lakini kuna mtu aposti chochote na kuna mambo yake binafsi na yeye anaendea nyuma hayapo mm-hmm. unasahaulika pia mm-hmm. so i can stay consistent kwa kuonyesha tu uh, theruthi au moja ya nani ya kinachoendelea katika siku yangu na bado nikawa niko kila sehemu mm. lakini sio ile kila sehemu ya kwamba koko upo sio mm. wapi upo mjini FM upo chini hapo siku nzima yani hivyo maana umeenda wapi baba hapana mm. yes kwa comment yetu tunaweza kusema kwamba WCB na managers wake wana win sana um, wale wanafanya vizuri mm. kwa sababu wamejua wame strategy wame, wame come up na strategy yao mm. strategy yao ni kwamba tuna create thamani tunamtengenezea mtu thamani mm. ambaye inamuonyesha unaona mm. kwamba na hiki hiki na na status alafu kwa kutumia status na image uliotengeneza mm. tunakupa ile make believe kwamba sa, th- thamani ya huyu mm. sisi tunataka chetu hiki mm. unaona na that's all you need sababu fan base kama tayari ipo unaipa thamani kwa namna fulani mm. so they are winning Mbo jo tuambie mko mna brand vipi Bongo Records. Sisi sisi tuko tunamuomba Mungu tu vitu vinaenda vyenyewe. Hawa Bongo Records walikuwa na kitu chao kinaitwa misosi midungi na pamba. Yaani lakini baada wewe unaona mfano hicho unachosema sio msanii asiende asiende hapa asiende hapa asiende hapa. Too accessible. Kulikuwa kuna bata moja la majani ambalo yani majani kwa mwaka mzima huenda angetoka out mara moja au mbili. Lakini hiyo siku akitoka tukiingia bill canals mm, ni bala yani ile bill canals yote tunakuwa tumeiteka sisi mm. kaunta yote tutanunua sisi watoto wakali watatuzunguka sisi eh. yani tunatawala mm. ilikuwa ni hivyo so majani pia ulikuwa zikumtoa tu hata nje ya studio kumpeleka tu yani pale pale eh. mtaani nje eh. mm. ongeza baba eh. so alikuwa eh. alikuwa ameshazo ametuzoesha hivyo mm lakini baadaye ah tukaona ah mbona fresh tu <laughs> fresh na unajua zamani mtu anaweza kuona akakupiga picha sio akaposti wapi akaposti wapi zaidi ya life ya, 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 nani mnari aitwa nani isa mnari mnari <laughs> isa mnari jamaa jamaa yetu mmoja banana mpiga <laughs> <laughs> picha mtu yote wa zamani pia kwenye magazeti ya udako yani isa mnari utajiuliza yani utakuta tu kwa kuna saa mbele kwa saa mbele unaweza kukuta pia nayo ilikuwa kwenye mpango wa kumbrand ulikuwa ulikuwa wapi ndio yaani magazeti ya metro brand sana ah. kweli kabisa oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. yani um mm. ukija kucheki mfano mahusiano ya nature mm. na yule bishosti eh, mm. mahusiano mahusiano ya mwanzo ya wema sio na watu gani yeah yani magazeti yale kweli kabisa eh. oh yeah. yana mchango mkubwa sana kwenye game yao sasa kwa sababu kampaka kuna wasanii kuna muda alikwambia magazeti sasa hivi ni diamond na wema hiyo ilikuwa ni, ni, ni mstari ambao kila mtu umo sasa anatumia mm. wakiwa kama wanazungumzia kwenye kudisi lakini ilikuwa ni sehemu ya ku brand Yeah, hey, yani ilifikia right. ilifikia mm. tu ambapo hadi ilikuwa inasemekana kuna watu wanalipwa pesa mm. ili wapigwe picha mm. fanye nini nini mm. ili mradi itambaye ionekane kwamba kuna jambo lakini hakuna jambo hilo mm. uh, by the way wakazi bana mm. yeye anatokea sehemu moja inaitwa stakshari mm. kitani kwetu pia Ukonga. kitu ambacho uh, wakazi aliweza kukifanya ni kui brand stakshari ionekane kama ana, ana own mm. <laughs> yani uh, wakazi huko Marekani mm. anatoa ngoma mimi hadi kuanza kumfuatilia sana wakazi <laughs> ni baada kuona huyu jamaa mbona hii stakshari stakshari <laughs> yani ndio ilisababisha mimi nianze kumfuatilia wakazi <laughs> na hajai kuacha hicho kitu <laughs> yani anaenda still yuko Houston still yuko wapi yuko wapi lakini akitoa ngoma ni stakshari <laughs> <laughs> moja kati ya vitu vingine ambavyo najifunza kwenye 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 hao ma 
mashabiki ambao umesema yeah. walikuwa kabisa ambao ni kabisa kwamba hawa yeah. hawa ni wakwako wakwako yeah. leo hii peleka mtu yote stakshari akitokea wakazi utaona ah huyu yeah. ni wakwetu yeah. so ni kitu ambacho naani ah. lakini baadaye <coughs> uh, ni kwamba wakazi branding yake aliyoamua sasa hivi ni kwamba hawezi kuona chochote kikampita lazima kiongele <laughs> yani tunamuona wakazi ambaye ni mbishi kuliko niki <laughs> ni kweli um, ni meji brand sio kwa sababu ya kuwa mbishi lakini ya kuonyesha kwamba ni na kitu kinaitwa diversity mm. yani kwa mfano i rap ndio lakini inataka nionyeshe kwamba nina skills beyond just rapping mm. moja hapo ya hiyo ilikuwa ni kuonyesha hizo skills lakini vile vile ni sababu ya nisha huku yangu ya kutaka kuona thamani ya game inakuwa mm. so nasema kwamba kama amna watu amna publication ambazo zinaongeza thamani kwa kuongelea nyimbo kwa kuzi grade kwa kuzionyesha mm. basi ngoja mimi nifanye sababu sina following mm. kwao nasema nafanya mimi nitaongeza thamani ya wenzangu ikikuwa thamani yao game ikikuwa kiujuma na mimi thamani yangu ndani yake itakuwa mm. lakini you are absolutely right nimeji brand that way which means ni opportunity ya mimi ku diversify na chaweza kukifanya kwenye industry mm. kwamba naweza nkaitwa nkawajaji kwenye talent show naweza nkaitwa kutoa maoni naweza nkaitwa kwa sababu ya jinsi ninavyoandika caption vizuri maybe yeah, jamaa is a good naku, orator nakumbuka mm. uh, <laughs> sio ilikuwa ni siku kuu ya mungu, ya muungano yeah. ama uhuru wa Tanganyika ama ni kitu gani mm. So uh, mimi nikiwa naandaa mfano kipindi changu na kuwa na na kuwa na waza yani eh. kuna swali la kumuuliza wakazi eh. alafu kuna swali la kumuuliza msanii mwingine eh. yani unajua kabisa upeo wa huyu jamaa nitakachomuuliza eh. atanipa jibu ambalo eh. ninaeleweka kuna, kuna msanii unajua hajui yani hajui hata kama kuna muungano ukimuuliza hivi Tanzania ilipatikanaje eh. hajui wapo katika ile sehemu ya nyingi na haoneshi jitiada Yes, ya nini? Ya nini? Ya nini? Alafu alafu na expect kwamba michuzi iongezeke kwenye digital platform. Mm. Tatizo 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 moja ambalo sisi tunao au industry yetu inao kubwa sana. Mm. Unajua tumekuja kuwa na wafanyabiashara ya muziki mm. ambao wanapata hela kwenye biashara ya sasa hiyo. Okay. Oh yeah. That so imetokea tu kwamba wajikuta wako huko waendelea kupata hela they are not prepared for it. Mm-hmm. Kwa hiyo imekuwa likienda hivyo ndio maana wajikuta hakuna watu wenye nia ya kuongeza maarifa zaidi mm-hmm. kwa biashara. Mm-hmm. Sawa so, kwa sababu kuna vitu vimekuwa vimekuja. Umeona yeah. kama right now mm-hmm. ukiangalia sasa ni wengi wanalalamika sio investment na nini mm-hmm. vitu vingi vinalalamikiwa lakini ukija na hiyo issue kwa ndani zaidi hapa mm-hmm. nyuma walikuwa kuna watu tu wana hela zipo zipo kwa hiyo wanatoa mm-hmm. tu mm-hmm. yani mtu ukimfuata sisi ni papa atakupa milioni kumi milioni ngapi hey. kafanya mm-hmm. muziki bila kuwa na mahesabu yoyote yeah. so leo akitoa na mtu anambia anamwambia okay sawa nataka ni invest 10 million mm-hmm. show me na yekaje itaenda wapi itakuja hivi ya yeah. yeah. anarudi nyumba siku imekuwa ngumu sana si ni kwa sababu gani tayari tuko shazia kupata hela kwenye biashara ambao hatuzijui zikoje ni hela tu tumejikuta inakuja kwa sababu umeanza kuimba na nini na nini and thank god save you studio ni nyingi yani mm. nyumba studio nyumba studio yeah. unaweka tu umeme wa 10000 unarekodiwa yeah. papa pa, pa, kuna digital platforms umeweka imeenda labda ume, ume pia drama zako mbili tatu ambazo wengine they call it branding kwa upande wao yeah. mm. unazungumziwa then the, boom then unaanza kupata hela kwa kesho akija mtu akakwambia kwa nini tusifanye hivi na hivi kwanza uwazi wala ufikirii kwamba mm. ulikuwa unahitaji kujua kile kitu. Mm. Mm. ongezea mm. tuna wasania wengi sana ambao wana majina, wana majina makubwa. Sasa ukishakuwa na jina kubwa, sometimes you think you know everything. Mm. Ba wakati kumbe kuna watu wana, wanajua strategic marketing, wanajua mm. mambo ya promotion, they are the VP, kuna watu ma financial analyst na nini kwa unabidi ufahamu kama una jina tafuta watu ni akili wale kuzidi ambao wana profitaluma hizo then wakuonyeshe sasa jinsi ya kwenda mbele lakini sasa just because una jina na ego ile inflated inasababisha sasa maarifa kama unavyosema uweze kuongeza tena maarifa sababu unajua 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 mimi kuna msanii mmoja nilimkutana naye yani wimbo wake wa kwanza umehiti tu alafu kanunua gari hivi baloni baada hapo mimi naendesha gari miaka kalia 10 hapo na mwambie hivi na hivi anajifanya anajua za sababu ndio ana hit ndio afi anajifanya anajua gari utanambia <laughs> yaani yeah. vyombo vya moto hivi unavijua vizuri wewe. Yeah. <laughs> <laughs> kwa hiyo hiyo ego ikishakuwa inflated hapo umwambie mtu kitu hata hajui kwamba maarifa mpaka atakapenda kukwama same ndio anakuja da ba kwa niko pengine ningemsikiliza fulani. Mm. Yeah. Da na masaa. Tuko na wakazi lakini pia tuko na Jerry yeye yeah, anatokea Smile sasa na hapa yeah. kwenye kikao cha kamati kuu ya burudani tunakuwa tunazungumza mjadala tulisema leo hii ni shule na walimu wetu wawili ni bwana Webiro na bwana Jerry unaona bana yeye yeah, tunaangalia uh, branding branding na vitu kama hivyo mm. so um, kuna mtu ambaye labda simu na muziki 
lakini anakuwa anatamani kujua kwamba ah, sasa msanii akisha imba ngoma kali hizo branding wanazozisema za nini kwa sababu uh, tunarudi tena hapo hapo yani leo hii mfano ni mchukue Juma Necha nianze kumwambia naweza nikachukua hata miaka miwili yani branding unajua umuhimu wake ni huu ni huu ni huu ni huu ni huu bwana Jerry yani kwa mtu ambaye hajui kabisa afu naambie bwana ndio anajua kabisa bwana wakazi ni wapa mkali lakini unaambia bwana wakazi branding bado mm. umuhimu wa hiyo kitu ni nini yani kwa mtu ambaye hajui yani ndio nasikia kwa mara kwanza uh, kama nilivyosema Uh, yaani watu wengi tunafanya hii biashara bila kuwa na na, na, na technique yao kujua kama tutakuwa tunafanya kitu gani. Uh, kwa nini ufanye branding? Tunasema branding inakupa tofauti kati ya wewe na mwenzako. Mm. Unaweza kuwa unajua kuimba. Wangapi hapa unajua kuimba sasa hizi? Mm. Sisi tunapokea nyimbo pale za watu wanaokuja kwa digital platform. Mm. Kuna mtu anaimba anasema kwa nini asiye namba moja? Unaelewa? Mm. Mm. Lakini kufika namba moja sio kujua kuimba peke yake. So kuimba. Mm. a lot new my biashara. Mm. Kwa hiyo kwa nini uende? uwezi uka, ukasema una, una kwa sababu lengo at the end of the day ni nini ni kuingiza pesa kwenye muziki wako mm. sawa mm. kwenye upande sio fasi utarudisha hotel imesha that's another thing lakini at the end of the day kila unaimbo anaimbo kimuuliza njoo kwanza tuelezee unaimba ili uweje ni kuingiza pesa hasa zoezi la kuingiza pesa hauwezi kuingiza kwa kuimba peke yake kwa mm. ukishamaliza na swala studio issues unakuja sasa kwenye upande wa kuingia sokoni kuingia sokoni lazima uji brand ili ukienda u stand out kwa watu yeah katika watu kumi inawezekana katika watu kumi saba wapendi unavyoimba wapendi unavyovaa that's mm. lifestyle unayoonyesha kwenye mtandao yeah. ndio unachowaleta kwako kwa hiyo watasikiliza wimbo wako ili waendelee kukuona mm. lakini ndio washakuwa mashabiki zako hasa mm. kama hata vitu kama hivyo ndio kuzingatii kusogea na kwa tatizo kwa hiyo yeah, uimba peke yake sio sawa sawa mwanamuziki yeah. uh, ambaye watu wote wanakuwa wanamfadhilia duniani mm kwamba yeye ye anawaimbiaga mabinti wazuri anawaimbia mabinti tu wazuri na ndio kaji brand hivyo mm. anapendwa mashabiki yake asilimia tisini mm. ni mabinti yao wao alafu alafu mara ghafla kuna wakaka watakuja kwa sababu atajua followers wake ni wadada wazuri kwa hiyo atachukua na wakaka mara ghafla unasikia wewe mwanamuziki kaoa hiyo hiyo kuna mashabiki ambao unajua ni binadamu wanakuoga kidogo kama wana wanarudi nyuma hivi unaona huyu atakumpendea hicho yani sisi tulikuwa tunatamani tuendelee kusikia hali kama kesho atakufuata wewe uzimeri inakuaga hivyo yani inakuaga hivyo sasa wakazi kwa kwa namna ambavyo tulivyo sasa hivi alafu namna ambavyo Nigeria artist mm. wanapoendelea kwenda mbele mm. leo nimeona hapa kuna listi ya, ya wasanii wa Nigeria ambao wanapokea mpunga kwa Marekani mm. eh mbona pale Wizkid pale ni wa moto Tiwa Thames Thames Barna ni hatari sana mm. ni kwamba sisi tumestake kwa sababu mwanzo tuliona kama tunaonesha uh, juhudi mm. za kuweza kukutana kukutana na wale jamaa lakini sasa hivi ni kama tume mm. yani kuna time tumesema kwamba anyway ngoja aende kwanza <laughs> of course tumestake ina ubisi lakini kitu cha sababu za stack sio sababu atuko well branded sisi tuna wasanii wetu wakubwa hapa kama kumi hivi 15 wako branded vizuri the only issue ni is on a branding sababu tunaongelea the business kwa ina maanisha inabidi aspects zote za biashara za strategy the marketing the vitu vingi vitu you who involved alafu na level of investment financial investment alafu na investment ya rasilimali watu pia kwa sababu America ni kubwa mno mm. kila mtu ana muziki yake ambao anayapenda ana na kule uwezi kumlazimisha mtu asikilize redio mm. yani mtu kila mtu anajua mwenyewe na playlist zake uh, Spotify au Apple Music vipi anavyopenda ndio anavyosikiliza mm. anaweza akaenda kudiscover muziki mpya somewhere lakini sio lazima mm. so inabidi kuwa kuna strategy za za, za makusudi mm. za kuweza kuwa ku, ku reach out wale watu wa kule America ili ufanye vizuri mm. sasa inaenda beyond tu uh, msanii mimi ninachokifanya mm. bali hata wale watu wa kule ambao ni ndugu zetu wana nyao nafanya nini mm. je tuna huo uzalendo je tuna hiyo pride ya kwamba ujivuni wa mimi natoka Afrika nataka mziki wa Afrika usoge mbele. Msanii wa, wa Nigeria au wa Ghana wakienda club wakinunua machupa mm. wanaomba wachezee mziki wa wasanii wao. Mm. Lakini mimi niko mbongo niko kule nikioda machupa eh, na nataka ni chezo hiki. Nigeria na Nairobi. Mm. Nigeria. Yeah. 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 Yaani club utadhani wako kwao. 
Kwa mba bana tupigia ni kumalitu Kuna njimu za kina Nigeria zimeiti bongo kusukana na fujo za elements Za mm. wa Nigeria wa elements mm. Ano na mboa kuseza Kuseza wo ya ola mide ya ni hapa yeah. Kila chupa zikini ya kwa goli na chesa Kwa chupa mmoja wa mjina na mjina So sisi watu wetu wakule ya neza kanoda ma, ma, ma chupa hivu Wafa kaomba chese ludi la 50 ala ludi kresi Au la koda kwa Wata mataka kupopsi Wata mataka kupopsi Wata mataka kupopsi na njimu wa zengi Kwa hawezi kufika bala sema Naomba sindelela ya likiba Ya hawezi Kwa hadi hapo tumefeli Alafu wakilishu tunawa watu wa chache ndani kwa na decision making areas lakini na yunye ya wana hiyo petritizi na upengine wanaisi mm. wa kimpa mtu shaa vunaeneza kama mwangusha sabu anajua kabisa bongo asimi ya kubwa wa sani wengi huo ulewa upo mm. kwa hui natuangusha kinoma hiyo alafu mm. atuja weka nguvu kubwa sana kutaka kufanya collaboration na wasani wala wakubwa mm. au watupo tali kufanya uwe uwekizaji mkubwa hivu ambao kwa katu expose kwa fanbase zao wale watu mm. sabu kiangalia Hiti zikishi, zikisha hiti huko Afrika mm. wale wa nani sio tu kwanza wao na Richard sometimes hata wale wa nje wana reach out wao mm. and then zile zinasababisha nyimbo zinaingia officially kwenye chat za Kiamerika na wapi mm. wakifika kule hawafanyi media tour kwenye media za Kiafrika tu wanaenda kwenye David Letterman wanaenda kwa kina kwa kina nani yule Jay Leno wanaenda mm. kwenye male mashow yenyewe yale mm. kwa always like exposure hapo unakuwa kwamba unaanza kupendwa na watu ambao sio tu Afrika bali hata wa Marekani wenyewe mm. unaona alafu na ule umoja wa wasanii mm. sisi wasanii wetu wakienda tunachekana na na Kuna bae mloki kodi kama ajajaza Kwa kodi hafu nachekana Lakini kule David wa show Wizki na kuja na support Bana buwa na show na nia kuja na support Nelitumua video ya Ya harmonize ya semu Ambapa kujaza Yana ni katumio video Mshikaji wangu moja neto mudi magoma Aga ntumia show ya juzi ya harmonize Kajaza Sasa nkamoliza Asa mbono nasema kajaza mbono inaonekana same mdogo mm. Aka same same mdogo lakini tumenipa dola msini ya msini ya ni eh, fresh na fresh. Na tume enjoy ya maka piga show kari na ni Nikambia niwe ndo mbongo wa kwanza eh, Kusikia unasifia show za mbonaizi Ya ni hiko hivyo lakini wakazi yes. mina, mm. mina jambo mm. Mina kujua una jua hizi njia zote mm. Mina tarajia ni kuone kwa sababu una jua njia zote mm. Mziki yetu wa kibongo bongo labda na mafiti na mengi Na anajua Na unajua una, una hizo kwa mba mwelewi wakazi hey, Kwa mba mm. unezo fitna mm. Sasa hizo njia zote ambazo una sijua mm. Kwa nini uspiti ya uko ilimnadi mm. Ukisha simama wewe pale Naza kufuta Wewe kufuta Afu, afu mpua so hivyo tu wakazi ya najua kabisa kuna msani flani Atakia wakijiongeza vitu flani Atakuwa mbadi kwenye ngo hii okay. Yule pale ni mvivu Uwe wapa ni kwa sababu mchoyo Uwe wapa ni nafki Yeni anaelewa lakini Sogi mm. Naweza yeah. kufanya hivyo Lakini kumbuka Na mini wafika hapa Ni kiwa Quote unquote underground kibongo bongo ni kwa toa mixtape ni kwa America kwa mm. by the time nafika Tanzania ni kwa sina official single mm. ndo nimetoa abacast mm. so kivi unaweza kulikuwa na nita underground ni sahihi kabisa mm. sisi nienda ma big brother mara baada ya kaenda kora sijui nini asia ni kutokea mm. it's because ni kwa na apply vitu ambavyo ni kwa na vifahamu kule ni kajebu kwa apply nyumbani mm. lakini kama unavyosema kuna siasa kuna nini na nini vitu vingi sasa ifafika mimi nikabadilisha strategy ya kwa nini nafanya muziki na jinsi gani nitakuwa na ufanya going forward yani sio bahati mbaya mimi kwanza kuwa na elimisha au kwa uliza wa sanii wengi ni mwamandikea biography usi ni mwamfasaidia management uni mwamfanya nini by the scene wengi tu ni mwamfanya hivyo vitu akini isi same ya ni kichwa kujizivia kwa mbele ya watu sabi ni kwa nataka thamani hiende kwa watu na nini kwa nime kwa mtu wa msaada nyuma ya pazia kwa wengi alafu mi ni karudisha nyuma kichwa mbacho ni kwa nafanya mimi mwenye kivo alafu kwa miaka karibia saba nani mi ni kwa mamtoni uko siye ntena ni mwanza kuenda shumbina shina moja julai Mm. Ndoni meanza sena kuenda Nando hiyo nuna masafari mengi Kusabuke sipote kupoteza huku Na bado na jaibu kujitafuta kule Kujitafuta reconnection na network ya watu kule And then I'm still supposed to go to Nigeria Kusabu kipindi kile Bada ma big brother nilienda Nigeria Ni kalama network Kina hawa donja aziti wa savage Wote namba zao za simu na zo Sigiwa ni follow Kone ima twitter mawapi Wote hizo zote vipo Lakini sa always na ye kiyo na chokia Ni kama nikosta yiku watafuta Kama sina kitu kikubwa Lakini na mikitu kikubwa Ntakipata kama nyumbani nenye Wata nishukulia kama mkubwa kifilo Sabu wawonye wanangali ok Wawu na kwa consider Nini rapa na mbangati bo Unaona Ikiwa wawari unashukulia wakamba kwa katika top 10 Wawu na unashukulia kwa wakati uwa Wawu wa kuminambili bado I make sense Ni bula tufanya na darasa Bula tufanya na 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 Yo makini Hata suyo lunya lunya hapo wepo Kibinicha ni hapo ni Yo makini darasa Feed Q ya ni hivo WC ya ni hizo Unaona Kwa ni karudi nyuma ni kana sama bora ni 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 saidiye wale wadogo wachanga zaidi ambora na nafasi kubwa ni wa nani kulikoni kusema nijiweke mi mwenye front mi mwenye front nitafanya vitu vya angu lakini 
purpose yangu ilibadilika kidogo kama unaona siku hizi mimi mara nyingi nikija ku perform ni live band ndani nakuja na band ndani kwa unafanya vitu vya hali ya juu ambavyo rapa kawaida kawaida haiwezi kufanya na hiyo hiyo is a live band inaweza kusikia kesho ni kochela hivi hivi kwao nimebadilisha tu strategy ya vitu ambavyo nataka kufanya na image na mfanya lakini mambo ya branding kwa mfano siku hizi mapicha yangu yana utani sasa hivi anashindana na feed atutani feed anakaa kwa picha hapa picha feed anakaa Eh, yani kama kama alienda photoshoot eh, alipiga picha laki mbili eh, kila siku tunakula picha moja kujitisha hivi na kuambia bu concentrate na hizo socks kuna kuna mambo haya ujibuni simwezi kabla 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 unaenda huko mimi najifikiria hapa kwamba thamani hivi wa Tanzania sasa hivi wasanii wetu tunaweza kumwangalia thamani yani unajua kwa sababu unajua swala thamani yake huyu ni trillion mbili net worth huyu bwana sasa hivi anasimama hapa na hapa. Mm. Tuna uwezo kufanya hivi hivi. Okay. Kwa sababu unajua wenyewe hata kuweka biography zao huko huko ni issue. Okay. It's, hard, it's hard to tell mm. wa sasa yetu kwa sababu tayari kwetu sisi branding ni uongo uongo. Uongo uongo yes. Ujanja ujanja. Yeah. Kwa hiyo inakuwa ngumu kuja kuweka thamani halisi ya mtu kwa sababu akisha ujao msanii bongo anaweza akaazima apigie alafu aseme ni yake kesho anyang'anywe yeah. ikawa ni story ingine. <laughs> Mm. ile uongo uongo yeah. ime imefanya ime tusikolete. Yeah, yaani leo ukimuuliza mtu naomba uniambie net worth ya industry ya bongo flavor mm. bro it's mm. hard to tell. Hard. Yeah. Na watu they are not interested kufanya researches kujua hicho. Kio mm. pia inatunyima fursa kule. Kwa yes. sababu ukiuliza Nigerians mm. they give the value ya soko lao. Mm. Tuko tunazungumza hapa issue ya watu kwenda unaona kama tumestaka nyuma wa Nigeria. Mm. Guys to to, to realistic those guys wanafanya wa, walifanya kwanza kwa muda mrefu mm-hmm. wakiwa wanajiandaa kuelekea huko mm-hmm. walishajua kwamba sisi we want to take over the world mm-hmm. sawa so, ili take over the world lazima tufanye moja mbili tatu sisi tunazungumza kuhusu wasanii mm-hmm. msanii anavutwa baadaye kuna 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 sehemu ambazo we need more Tanzanians kule mm-hmm. sawa so, to, to to equip kwanza managers sawa so, mm-hmm. to equip watu wanaofanya hii biashara bahati mbaya nyingine mm-hmm. kuna watu wengi sana wazuri wako tayari kufanya hii biashara mm-hmm. lakini wasanii wanataka kushare keki ya taifa yes oh, selfish na watu mimi kwa hiyo <laughs> kwa mfano I'm, i'm telling one thing mm-hmm. amezungumza kitu fulani mimi also write biographies of wasanii mm-hmm. sawa so, wakitoa zile release documents i write a lot yeah. lakini mm-hmm recognize ile mtu kwa kumention kwamba ulifanya kitu fulani nakutana na vitu mtandaoni kwenye website za nje naangalia mwandiko wangu na cheka wewe mwenyewe like, unakuwa surprise like okay yeah. kwa hiyo huyu mtu at least aliona ki mention kwamba Jerry was here mm. mm. nitamuongezea yeah. but guys tuko wangapi ambao tunafanya mm. shelelewa mm. we communicate na watu i was talking to screwface mm. and a star in it was star star stock uh, ya marekani yeah. the guy is uh, amefanya na wasanii wengi sana wa nigeria mm sawa akikuelezea process aliyofika nao pale mm. hakuna wasanii wa bongo atakuwa na uvumilivu huo kwa nini kwa sababu sisi tayari tuna ile kushindana sisi kwa sisi yes. ili tuende kule lazima tufunge masikio wasanii wanne wa tano kuhusu hapa bongo mm. waanze kupambania kwenda kule ambao itachukua muda ikichukua Oye. muda sisi bado ni mapato yetu hapo kule atupatie hela kule mm. tunatengeneza kule mm. kwa hiyo kwetu bado tutategemea hawa ndugu zetu hapa sasa mm. hawezi mtu concentrate kwenda kutengeneza kule wakati akikaa tu kimya miezi miwili mitatu akipambania kule mm. huku tunasema ameshaisha amepitwa mm. kwa atapoteza soko la huku kwa hiyo inabidi na inamforce arudi anze na kukimbizana kimbizana huku so there is a lot na wasanii peke yao hawezi yani kuna watu wengi sana they need to take part in this na hawezi ku take part eh. mpaka ilete hela kama wasanii watashikilia hela wataka wapate peke yao inakuwa ni ngumu kwa sababu people they know things they know people yani kuna watu wanawajua watu kuliko hata wasanii wanaofikiria yeah. oh, yeah. lakini hawezi kukupeleka kule kwa sababu akija mtu anataka asaidiwe hakuelezei story ambayo unakutana na hela sasa eh. unajiuliza hii what this sasa yani <laughs> naenda kumuhubiria unaenda kufanya nini <laughs> mpa najua tukirudi basi tutakuja kuzungumzia wasanii wataki kuajiri watu ambao wanatakiwa wawepo pale yani mm. anatafuta sogi atakuwa pale atasimama kama ndo nini ndo nini ndo nini ndo nini utamaliza wewe sogi eh. <laughs> mistake you sawa so. bwana tuko kwenye kikao cha kamati kuu ya bududani nilikuwa nikijaribu kufikiria kitu mm. nikajaribu kuwacheki ndugu zangu wa Tanzania huwa tuna kitu fulani na kama kuna yoyota anasikiliza akabishana na hii kauli mimi niko tayari kabisa nikimaliza kipindi niwakute chini mnipige makofi matano tu najua mmeweza kuniua makerbu ah uh, wabongo kwenye brandi mm-hmm. wabongo wanapenda vitu viwili eh. viwili aidha uonekane umefulia sana 
utie huruma utie huruma utaenda juu papa yeah. au uonekane umepata hela sana sana yeah. utaenda juu yeah. kwa hiyo msanii ambaye anasema kila siku ana hela anaonekana ana gari mm. kali mm. ndio maana msanii uko tayari akakodi hata gari na nini nini mm. apusi yuko kwenye nyumba kali aseme ni nyumba yake hata kama sio ya kwake mm. kwa sababu wabongo ndio hivyo vitu wanataka akamwambia private gate yeah. yangu iko njiani yeah. inakuja anaweza akasema hivyo mradi tu msanii mwingine naye ati aseme mimi sasa <laughs> naomba nitangaze kuanzia leo <laughs> nimepata kibali ndio naingiza treni hizi treni sasa yani una kazi sana kujenga reli treni ndio wabongo ndio vitu wanavyopenda <laughs> kufanya yani ndio wanavyopenda kusikia mm. lakini ukitaka unakuja zako masaki na treni yako staff <laughs> eh nakuja zangu kazini na treni fresh narudi home na treni fresh <laughs> Eh hey, anyway tuko kwenye kuzungumzia branding mm. na kuona jinsi gani ambavyo wasanii wetu wanaweza mm. wakasogea kwa namna moja ama nyingine. Mm. Kwa kazi yeah. kuna muziki wa singeli. Yes. Wenyewe tu muziki ule ambavyo upo tayari una brand Tanzania yani unaonekana kabisa reality hii, ya mtaa. Hii ni ya kwetu. Mm. Wana feli wapi? Ah uh, singeli kama una kama hivyo wongo flavor yani wale ndio wanatoka kwenye ina city kama tunaita ina city wale ndio ina city kabisa mm. alafu kwa um, hawana uelewa hata kuafikia robo ya watu wa bongo flavor kwenye mm. chochote kuhusu muziki na hata hiyo branding yenyewe sababu hata kama ulivyosema watu wa bongo flavor angalau kidogo wana branding ya uongo na kweli wao walikuwa mm. hawana kabisa mm. kwa hiyo wao kwa shida yao watoe nyimbo zifanye vizuri kwa wale wako walikuwa wako step nyuma ya 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 bongo flavor alafu kingine wacho feli Mm. ni wakaanza kuwageza bongo flavor hiyo ya kutaka kushine yeah. badala kuende kuacha muziki ubaki authentic na uonyeshe reality za mm. ndani kumbuka wakati tunaonesha video, video za hip hop za America mm. tulikuwa tunaonesha girls lakini girls ambazo director X kina na wale wengine wale na walikuwa na, wanaweka mata nini kwa na shine kwa hiyo unaonesha gero lakini mtu kapiga jersey nzuri kafaraba nzuri lakini hood kwa ni pride ya unapotoka na ni hali mbaya lakini unaweza kuonyesha katika taswira fulani mm. sasa sisi hapa mtu wa singeli akianza kuwa na anavaa anaonekana kama yuko kama amepatia mno kuliko ule ukweli ile inaweza ikawapoteza alafu na sasa hivi mziki wao umeanza kufanya vizuri kiasi kwamba kuna mastaz wa singeli pia. Yeah. Sasa na wenyewe hiyo ego tuliyoongelea kama mtu kijiona tayari mimi nimemaliza itawasababisha watanguka kwenye shimo lile lile ambao watu wa Bongo Flavor na Bongo Hip Hop wengi wameshajikia mshango. Yeah. Mm. Lakini kama ulivyosema yes sound yao ni authentic ni utofauti watu wa nje wanaoelewa muziki wanavutiwa wana nayo they are gravitated towards. Mm. Kwa hiyo wao wakijipanga vizuri management na nini na the right type of branding na ku keep ule uhalisia inaweza kafika mbali. Mimi nitakuwa mfano mmoja wakati pingine nafanya mix up America zamani. Mm. Nipo zimeanza kuzifanya mara ya kwanza kuna mchukaji anaitwa Karabani, unamjua. Yeah. Karabani alikuwa anapenda na ni support sana kwa sababu alikuwa anasema huyu jamaa uandishi wake mzuri. Kwa mimi kitu cha kwanza watu wengi wako wanavutiwa nacho ni kwamba na peni yangu nzuri. Yaani akuwrite yani ile. Tena nyimbo za ngeli ndio ilikuwa bala kabisa. Yeah. Peni kile kabla tusijiita bala lengo bisi. Mm. So, nikaja nikaenda kukumita na team ya watu ambao wakaanza kuni support mm. wa Michigan. Lakini wao wakataka mimi niwe kama rap star wa Ghetto ya America. Mm. So, nikapewa mahela, nikaa na Arusha ma dola 50 60 maguchi manini nini. Mm. So, watu wangu karibu kina Shim the Beat, kina kina Karaban na ah, this is not your image of us. Mm. You don't want to portray ku portray image hii. Mm. Unaona kutokana na kwamba wewe unachokiuza unauza lyricism. Mm. Unaona uuzi kushine kwa hivyo. Yes you can be smart you can shine lakini sio kwamba ndio ile throw my hand yeah. 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 attention mambo yeah. yale unaona eh. Eh au wasiana kama ni mimi kwa wasiana kwenye video ni amecheza vizuri decent unaona au nimekaa kama kitu react kama kimahusiano lakini sio ile wana mtu ana twerk ah. Eh sio matwerk twerk kile vile. So hiyo yenyewe ni sehemu ya branding kwamba okay this is not the lifestyle ambao wakazi na portray yeah. kwa hiyo ukifanya unaonekana uko fake au una force yeah. kunataka kuna kiki kwa lazima uh, hit kwa lazima na nini na kiki ishi kama hizo yeah. so unatumia nguvu nyingi unatumia nguvu sana eh yeah. alafu na sio kitu unachofa so that's also part of branding as well so watu wa singeli wana nafasi kweli mimi nakumbuka kwa mfano actually Mario mm. ni kutana watu wa Sony Mm. Ah, walikuwa na muuzi sana Mario. And then the thing was unaniambia kwa nini? Mimi kwa nini mmeongelea Mario sana? That's like, like two years ago. Wakasema tumekuja kugundua Mario, anaimba hizo bongo flavor vizuri sana. Lakini vivi akitoa ngoma za mahadhi ya singeli mm. na zinyeze zinafanya vizuri. Mm. So it's kind of like the best of both worlds inapokuja kwenye muziki wa Tanzania. Umeelewa? Mm. Yeah. Yeah. mama mama Amina, mara mm. si ametoa eh. Yeah. Sawa akasema, "Eh hey, bwana, sasa huyu ah uh, ana potential sababu wao walikuwa wanaona singeli ni kitu" kikubwa sana ambacho kina potential Tanzania. Yeah. Kwa wani wakawa wanamtolea macho, ana manager gani, ana nini nini. Nadhani nikija nikamwambia mtu wa timu yake moja akasema, "Wake tafuteni hali ngeni kwa sababu mimi 
Najua wanashinda na wewe. Kwa hiyo lazima uvimbe kidogo ili mambo ya make sense. It's just like that. Two years now. I think it was two years. Ndio nimekufa. Ah, hapana it wasn't like a deal. Ole unajua kwa sababu yeye anataka ana distribution deal tofauti. Wale walikuwa wanataka kujua ana distribute na nani lakini vile vile wale kwenda kuja na na publishing deal. Na hapo ndo uelewa sasa utofauti kama ufahamu unaweza kufikiri mtu anataka kukupa deal ile ambayo tayari labda ushafuta mpunga upande huu kwa ujui yeye anakutafuta kitu gani. Publishing ni kitu kingine tofauti. Nadhani hiyo daasa la sasa siku nyingine kwa mfano. maybe kuna pesa ambazo Mario ilitakiwa azipate kutoka Sony mtu hapa alikosekana katikati yeah lakini yeah, that was in the problem of branding um alikosekana hapo ni sio alikosekana bali ni kilichokosekana mm. ni the the elim mm. of what supposed to be doing uh, mm. to be done done yeah eh yeah. kwa sababu kuna mambo publishing tofauti na hii uh, distribution deal ya kawaida au hata record deal 360 au hata record deal ya kawaida mm. ni vitu tofauti so wewe angekuwa mkubwa you can sit on the table with anybody ukajua wewe anachotaka ni kitu gani lakini kwa mfano wewe unajua tu kwamba ukitafuta kampuni ya nje moja kwa moja ni inataka hiki mm. ambacho tayari wewe unacho mm. unaweza kusema maybe hapana since wasikilize au issue kama hizo zisiendelee mm. mimi nilipata privilege ya kujua vinavyoendelea nyuma pazia mm. kabla wao hawajamfuata siku kama amemfuata hawajamfuata lakini mm. nikaja nkawatonya kwa baba mkitafutwa mm. fanye nini sababu hii ni dili tofauti na hilo mm. mnalofikiria yeah. yes yes oh. sawa mimi naomba nisome hizi fast fast half tuna dakika nne hizi sitakuwa ni ngumu kidogo kwa wakazi lakini itabidi tuende nazo. Yeah. Mr. TZ, San TZ anasema heshima sana my brother wakazi. Big up sana my G, Temayai Nation. Salute okay. kwako. Lakini Roma Emmanuel anasema mm, bro soge, leo kwetu ni kwako. Imeenda kutisha sana na nikiwa katavi. Anasema wakazi mtu wakazi. Alichosema kwa Roma mimi sioni kama kina ubaya sana. Ni vizuri tu katika hip hop yetu mkuu. Yeye kasema hivyo kupitia YouTube lakini uh, mbona tuja mdisi lo Roma hapa ngoja yani karifama mambo mengi mambo mengi mambo ni mengi oh show iko hot sana anaitwa Jongwe Bazenga yuko live anasema anasikiliza show Ah uh, sawa mambo yamekuwa ni mengi lakini hivyo hivyo inabidi <laughs> tuendelee watu wameandika sana. Ah yep. huyu uh, anasema anaitwa Ruben anasema hilo swali la thamani na hisi wa kazi anajibu lake tu. Uh, kwa namba zetu tuko above milioni sitini mm-hmm. Tutumie hizo namba kupiga hesabu according to our digital platforms mm-hmm. kupata thamani ya msanii. Mm-hmm. Mm-hmm. Mtu yeye uh, anasema hivyo hata kununua ngoma ya msanii Spotify anaweza ka subscribe. Unawezekana unawezekana uone msema unawezekana yote haya anayafanya. Mm-hmm. Lakini kupiga hesabu mm-hmm. ya kipato cha msanii kwa kutumia wingi wa Tanzania. Kuna watu wengine pia wamepata pesa zao sio mm-hmm. kwa sababu ya sanaa. Sana, Wametengeneza pesa kwa njia nyingine. Yeah. Kuna wengine hata hawajisemi. Hawajisemi. Ah, Mfano mimi yes. sikumbuki mara mwisho ni mwe kusikia Lady JD na Meliki nini. Mm. Sugu kwa sababu yeye ni too proud. Too proud. Yeye yeah, ndio maana anasema mimi natusumbua. Mimi na hoteli sio. <laughs> Chani yangu moja ni gari ya sogi. Umenisoma? Ni wani ni AST. Yaani ni AST. Mzee anasumbua. Lakini shout out to Suga. Asidani kama kuna msanii ambaye ameanza ku adapt na <laughs> mitandao ya kijamii ambayo ametoka toka mwanzo lakini ni ni ile ya kwanza wale ni mwanzo hapo na wazidi ni madogo wa generation hii hapana salute sana wewe watu wanakoma kwa so huwezi kumbishia unambishia nini sasa si kweli by the way hapa ni kwa tuna kuna kuna wimbo mpya wa mboso yeah ah nimepotea amepotea amepotea sugu bwana kuna video ambayo anamzungumzia alienda kwenye event na duli afu duli akapotea kwenye mazingira fulani alafu sugu akarudi mama yake duli akaanza kumdai mwanai yuko wapi <laughs> kitambo hiyo kwa sababu eh. hapo usirudi bila mwanangu eh. eh. ikabidi sasa sugu arudi tena arusha aanze kusaka nyumba kwa nyumba akaenda tanga, tanga. tanga. Eh. akaenda mwishoni akaenda kumkuta duli yuko kwa mtoto wa kike <laughs> ukimsikiliza ukisikiliza yale maneno ya sugu eh. afu ukaenda ukasikiliza wimbo wa mboso, mboso. Mm. unaweza kusema eh mboso alipata idea <laughs> Ene sale nyundo teacher mbanki. Kwa hiyo kilichokosekana hapo ni kwamba shout ya. Eh, ah. Uh-huh. Eh. Unaweza ukakuta vitu huwa vinagongana. Yeah. Sale nyundo anasema swali kwa wakazi anacheo gani katika tasnia ya muziki? Maana jamaa ana uwezo mkubwa sana kuchambua hoja na kusikilizwa. Mm. <laughs> Umu mwingine anasema Roma katunyima video hajafanya poa kabisa Malulu Junior. 
na hito toka kasema eh. kasema mambo vipi mjiongoni dutiro kutoka kisemvule tunakubali sana wanyama mwingi sogi na daboi pamoja sana hapo mjini FM yeah. anyway message nyingi ni za big up big up big up big, big up, up. Big up. Anyway, bada, bada ya mpo kumalizana na wakazi mene taka kujua msani anatakiwa haweji sisa kutoka Tanzania ni kwamba mimi ni mbongo yeah, flavor hiyo hiyo eh. itakuwa itimisho ambalo eh. itabili sasa mini malizane na wakazi yeah. alafu jeri yeye atupe itimisho yes. ya tulicho kuwa tunakizungumza yeah, wakazi mimi na kitu kimoja mm. unadhani kushinda kuwa kwa twitter mm. kuna kupoteza muda wa wewe kuandika mashairi yako unajikuta una muda wangi twitter mm. kuliko muda mungi studio na kuwele Ah <laughs> sio kweli. Sio kweli. Sio kweli kwa sababu wengi wanaona hivyo. Sasa hao wanaona hivyo hapana au kwa sababu sijatoa ngoma kwao mm. ndio wanaisi kama nimepoteza mda. Eh ndio hivyo kwa sababu mimi nakumbuka zaidi ya mwaka mmoja mm. mimi kama shabiki yako. Mm. Eh? Nimekuwa zaidi ya mwaka mmoja tena mwaka mmoja na nusu au miaka miwili inaenda. Mm. Ngoma nimesikia baadhi mm. na ngoma nyingine zikanivutia kabisa kabisa. <laughs> Lakini kila wakazi akiulizwa very soon nafanya video. Very soon nafanya video. Ni magoma ni makali. Ameingilia hapa ametoka pale. Wamenisoma sio. Aeleweki. Uone kwamba wewe hizi Twitter 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 mm. zinasababisha upoteze watu ambao wengine ukiulizwa nakwambia wakazi sio rapa mkali. Mm. Kwa sababu pia hawakufuatilii wala hawajui ngoma zako. Mm. Wenyewe wanakuona wakazi wao ni maarufu Twitter kuliko umaarufu wako wa muziki muziki hapana <laughs> uh, actually uh, twitter kwanza ni bahati ni bahati ya kwamba naweza nikaongea kitu kikageuka topic kikahamia yeah. instagram instagram kikahamia kwenye radio kwenye tv ni bahati na ndio maana napendeka kutumia huo hiyo bahati pia kuwa na highlight kazi za wasanii wenzangu ambao naona ga wapatagi hiyo uh, opportunity ya kwamba nyimbo zao zika highlighted kwa hiyo naitumia vizuri lakini ni, 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 ni nyenzo ya kusogeza mziki ya nyenzo ya kujibrand Mm. Kwao nikiwa kule na G brand unaona na I'm branding myself I'm branding my music na watu kujua kwamba mimi naweza nikajenga hoja so uwezi kushangaa kisha kutoka kutoka mimi nafanya kazi mjini FM mm. sababu inaonekana mtu ambaye naweza nikajenga hoja yeah umenielewa mm. lakini so, kwa nini mziki unachelewa kutoka um, one of the reasons ni hiyo kwamba strategy lazima iwepo ni mm. mini brand natakiwa mziki kutoka hivi wa hivi wa hivi so lazima kuwa kuna strategy i mean mapicha yamekuwa mengi squeeze ya quality because unata, unaandaa mazingira ya nani kuja cover za album kama album ya beberu ni kama ya bani na album tatu mm. so hadi cover za hizo album tatu zinisha zitoa kwa hiyo maanaisha si kwamba natania kuhusu album kuja mm. ila ndani ya huu miezi kumi na moja iliyopita nimepoteza watu watatu maisha ni mwangu ambao walikuwa kwa vipindi tofauti my closest or my best friends mm. no nimepoteza msu bibi nagi tu ambaye tumeanza naye mm. toka tuko vidogo kusasha konga na naona na kina Jerry Sla nani toka nasoma mm. vidudu mm. and then akaja akafariki aka Geoffrey Lugongo ambaye waloyola anza loyola na washikaji zangu na kina Langa na tukua kumoja na yeye akafariki and then mwezi wa pili tu hapa juzuzi akafariki Albino Fani uh, babu Sikare mm. ambaye naye nilikuwa niko America show yangu ya kwanza Marekani ile nje ya mji nilikuwa na cash Chicago nilikuwa kwenye show yake ya Self Albino na nini na tumekuwa brothers So kupoteza watu wote ina inasababisha mimi nasitisha vitu ninavyofanya naanza kudili na majukumu. Hapa yenyewe sasa hivi natakiwa nihakikishe kazi za Albino fulani tunaziweka basata kwa sababu tunaandikishwa ili familia yake endelee kuwa mirabaa na kazi zikishazoeka kwa digital platform watu kama hao ni wafuate. Unaona so kuna hiyo responsibility na ichukulia hiyo uzito kwa ajili ya, ya legacy ya mwanangu kama ninavyochukulia albamu yangu ya Bebelu Uzito. Umeona? Mm. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinanisababisha wewe ukinyambia kwa una tucheleshea hapa muziki ukantukana ukasema yote ni sawa kwa sababu mimi na namwangalia Albino Fani kama ni mimi tu. Mm. Na ni mtu ambaye alinisupport sana. Wimbo wangu wa kwanza nafanya na Godzilla na One the Incredible So Hard kwenye EP ya Abacus. Mm. Hii ulikuwa wimbo wake. Mm. Yeye akasema bwana nafanya na one na nini niko Emlab lakini na Godzilla lakini na mwanangu Marekani lazima aweke verse. Nipo weka verse baada ya kusema akazi uko too serious na music uchukue. Mimi sasa hivi sasa nikaanza nafanya muziki serious no more. Mm. Akanipa ule wimbo nikaweka kwenye EP yangu. Unaona. So it's kind of like ni mtu wangu karibu sana kuona value kumsaidia na vitu kufanya hivyo ili familia yake iweze kuenjoy na kufurahia kwamba mashabiki wa Albino fanu taendelea kupata wanafanya kitu from there. So na hizi safari sasa kumbuka mimi ni msanii ni, ni manager mara sina kwa judge kwenye talent shows hizi na nini Half at the same time ninahusika niko kwenye siasa mimi ni waziri kivuli wa ACT wa Zalendo kuna mambo ya kusoma tuni sanaa na ubunifu 
So naweza nikaja na nikaa niko America sijatulia vizuri nikahitajika Tanzania kwa ajili ya masuala ya ICT za Zolenda. And then maana naweza nikaondoka nikarudi nikahitajika kwa ajili ya mambo ya shida la kujudge talent show. Maana naweza nikaondoka nikarudi natakiwa nije ni record na tena ya Nation. So unaelewa? No, no. mm. So vitu vingi vinakuwa vinahusika. And then labda mambo ya kifamilia na mara kwanza ilikuwa msiba nilivyoondoka nikarudi ghafla ilikuwa kuna msiba. So maisha kaida yanavyokuwa yanatokea yanasabi yanasimamisha mipango. Na kwa sababu mimi naithamini hapa ndio nataka kuitoa sitaki kuitoa kiolela. Lazima kwa kuna kitu kinaita roll out plan. Na ni sami ya brand. Uwezi kutoa tu wimbo kwa sababu umetoa goma hiyo hapo kesho. Ah ah. Kwamba kitu gani unafanya baada ya hapo? Mimi siwezi kufanya hizi challenge labda kwa mfano. Lakini inabidi nitafute kitu kingine ambacho kitasababisha wimbo huu ukae mjini. Uje utasababisha watu wafanye remix, utafanya nini? Yaani all these plans should be there the the, the press kit utafanya meet interview watu watu. Ndio hmm. ni muhimu katika na mpojianda hapo kuna ngoma moja ya wakazi na dakika saba Ngoja. <laughs> ah uh, mimi kwa sababu ya, mu, ya muda yeah. lakini natamani kwa, kwa kifupi sana. Yes. Ni kweli kwenye mitandao. Mm. Ni kweli wakazi anajua kila kitu au watu wanamfuatilia nacho kisema wakazi. Au ni mjuaji. Hapa mm. kuna kuna ujuaji na kujua. Ukisikia neno mjuaji ni kwamba yule ambaye kila kitu anarukia lakini mimi siongelee kila kitu. Mm. Kwa mfano Mm. Mimi napenda mziki wa Spain, na um, mpira wa Spain. Mm. Kwa mimi nimfuatilia Barcelona. Mm. Uh, Uingereza kwa sababu ya Pep Guardiola napenda Man City. Mm. No, no. Mm. So those are my team. Lakini sina investment sana kwenye EPL. Kwa hiyo watu wakiongeleaga EPL Ujisiki minatia maneno kivo mm. Twitter Ujisiki maka mamba mpila tunongoleaga sana mm. yeah. Nitaongolea mamba ya kina Messi Nitaongolea mamba nina Messi Mnye kwa za kaondoka Barcelona Kwa mina didi na ma Barcelona Na yanga mm. Mimi nitu mambo yanga Lakini siwezi kuongolea mambo mingi Utakoma yeah. Nona, Siwezi kuongolea vitu ingini sana Nona. Yeah. Na mambo ya siyasa nafuatilia Lakini siu ile sana Ile kwa mba kila siku kila siku nafuatilia Lakini nafuatilia mba ya siyasa Of course niko kuna ICT wa Zolendo Na majukumu ya kichama Na yeah. nafuatilia mba ya Of course na ni I'm into leadership no. Yeah. So hiyo kuna vitu ninavyoviongelea mara nyingi naongelea vitu ambavyo ninavifahamu vizuri mm. au na interest navyo na shauku navyo. Mambo ya technology nayapenda lakini siyajui kwa sana. Movie napenda na najijua sana. Umeona? Muziki napenda na najua sana na ufuatilie kila siku na najifunza kila siku. So vitu vinavyonyuhusu moja kwa moja ndio ninavyoviongelea. Mm. Ambavyo na shauku navyo pia najiongelea lakini kwa kuuliza. No. So siku ambayo tinajua sana au nini? Ukiona kitu nakiongelea ujue ninakifahamu vizuri mm. au na interest nacho kutaka kutaka kiende vizuri zaidi. Umeelewa? Mm. Lakini siongelei kila kitu kwamba nimevamia mada ya huu, nimevamia mada ya huku nini. Hivyo, alafu Twitter jioni nini? Yeah. Twitter hata social media zingine ni vijiwe vya kidijitali. Kijiweni uweze kumpangia mtu si aongee. Yaani mtu mkifia kijiweni, au kala kaawa, msi za draft, mm. mara huka pita, kuna mtu kampigana pale mwenda kanunua kuna shimo mmemtoa, huka sema hiki, huka ongea hiki, huka ongea. Ni vijiwe vile. Kwa hiyo like mm. kuna kuna topic kitu fulani imeekwa. Na ni part of branding, kwa mfano. Mm. Mm. As msanii unaweza kaamua kwamba wewe ujibu mtu. Mm. Au wewe unajibu positive comment tu. Mm. Lakini mimi nimejibrandi kwamba ni mtu ambaye ni mtu wa watu. Mm. Oh my branding ni kwamba I can talk to anybody ili wewe usijione kama vile wakazi is too special. Mm. That's a wakazi brand. Kwamba I'm, I'm just a regular guy who could actually talk to you. Kuna muda kuna muda unakuta msanii anamtukana shabiki. Eh watu wako. Miss Fanny, mimi niko hivyo. Bwana muda hatuna. Jerry mimi naomba uh, tumalize tumalize <laughs> kitu. Msanii anatakiwa akamiliki na vitu. Yaani tumepitiliza hadi muda na najua sasa hivi Mike anakuwa anaangalia saa yake. Of course of course. Okay. Angalau yeah. kwa dakika moja tu. Ukisema uki msanii anatakiwa na kitu gani? Mm. Vitu vingi. Mm. Sawa cha kwanza ndio hicho kipaji chake. Sawa anatakiwa mm. awe na na na, 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 na management ambayo inaweza ikamsimamia kwenye kwenye kazi zake sawa mm. lakini ukisema kwamba akitokea tuonekane ni msanii fulani wa Tanzania mm. kwa sasa kiwalisia mm. ni bado hatuna msanii wa Tanzania kwa sababu bado hatuna muziki wa Tanzania yeah. kwa hiyo diamond pale bado ni ngumu kwa sababu leo tutaonekana kama piano kwa kaka kama South Africa mm. kesho tuko kwenye Afrobeat sana mm. M kama Asha kwa Nigeria eh eh kwa hiyo sasa tunasemaje kwamba huyu ni msanii wa Tanzania kati hatuna muziki wa Tanzania kwa hiyo ili tupate msanii wa Tanzania kwa muonekano wa Tanzania inabidi tuanze kupata soundi ya kitanzania. Mm. Kwa huko miaka miwili mitatu minne mitano mbele tunaweza tukaja kuwa na hivyo. Lakini kwa sasa hivi jinsi ambavyo tupo mm. msanii anadakiwa awe presentable. Sawa. Lazima pia jiangalie kwenye matamsho. Mzungumza kuhusu kujibu mtu kutukana. Mm. Wanyama kwambia kitu moja. Msanii na pia ni binadamu. Mm -hmm. You're not right man. You're not right. Mm -hmm. Utatukana leo kuna kampuni imeona pale mtukana mtu atona I mean siwezi kuku siwezi kumpa deal huyo. Branding umeshaua bali. Matatizo ya hela na hela. So lazima uwe ni mtu fulani ambaye uko very choosy kwenye unajibu nini. Sawa sio kila mtu mjibu mm. sawa mm. eh, kwa sababu ushajiona ni binadamu na labda bad comments zinaku zinakutoka kwenye mchezo ukiona bad comment potezea fanya vitu vingine unajela mm. mm. kwa hiyo ana vitu vingi mpaka aweze kusimama lakini kikubwa anatakiwa aline image yake mm. tunasema thamani 
inapatikana lakini sio kila sehemu sio kila sehemu yes hey, kwa wakae sehemu ambazo zitawapa value yao thamani yao ilipatikana lakini wakae kwenye sehemu ambazo wanatakiwa ai ai jamani mimi naitwa Sogi yule pale ni Jerry kutoka Smile sasa yule pale ni Webido wa kazi eh mm, yeah on the way usio yule kule ni Kamishna Dasi the boy da boy mimi naitwa Sogi kesho pia ni siku usio eh kabisa kesho bwana tutakuwa na manager tutakuwa na mchizi moksi tutakuwa na shazi hapa yeah kesho tuna deals nao ma manager lowataja mmm hey. shuli wewe oh, shala kwa mox yeah shala tu santi zime ametoa wimbo mpya people should check it out that's the post in england that is ame kucheke hapo pia na mocheza that's what's up man e, baadaye kesho wangu tutakutana tena usio taratibu ni ule ule kiwa ndani 92.5 Gini FM Dar es Salaam 92.5 Gini FM Zanzibar